รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Movie g u รูรายการเพื่อคนรักหนังเพราะเราจะช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นนะครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเราทุกคนมาร่วมนะครับตั้งจิตของเราและอธิษฐานนะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและดนบันดาลให้คุณปอทฤษฎีนั้นหายไวๆครับแล้วกลับมาร่วมรายการกับเราในเร็ววันนี้นะครับผู้ชมครับรายการมูวิคูรูเราพบกันเป็นประจำทุกคืนวันอาทิตย์นะครับเวลา22นาฬิกา50นาทีถึง23นาฬิกา20นาทีทางช่อง3 SD ช่อง28นะครับและท่านใดอยากจะเข้ามาเช็คข่าวสารเรื่องราวของรายการเราสามารถเข้าไปได้ทาง Facebook m o v i e g u รู TV3 SD ครับตอนนี้เข้าสู่ช่วง Movie Guru Focus กันดีกว่านะครับวันนี้ Movie Guru Focus นั้นภูมิใจนำเสนอภาคต่อนะครับซึ่งถือว่าเป็นตอนที่7ของตานานไซไฟแห่งมหากราบสงครามระหว่างดาวนะครับกับ Star Wars ครับในภาคใหม่ที่มีชื่อว่า Star Wars The Force Awakens ตำนาน Star Wars นั้นเกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้จอร์จลูคัสนะครับในปี1977นะครับนั่นถือว่าเป็นภาคหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นมานะครับก็ลงเอยที่ Star Wars Return of the Jedi ในปี1983และมีการย้อนกลับไปทำเอพิโซดที่1 2 3นะครับแล้ววันนี้ระยะทางประมาณ30ปีให้หลังนะครับ Star Wars ก็กลับมาแล้วภายใต้ชื่อตอนใหม่ว่า The Force Awakens อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อทายาทของตัวละครหลักซึ่งเกิดขึ้นในตำนาน Star Wars นั้นจะปรากฏกายขึ้นมาอำนาจแห่งพลังชั่วร้ายจะก่อกำเนิดอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามีตัวอย่างภาพเพียนเรื่อง Star Wars The Force Awakens มาฝากคุณผู้ชมทางบ้านเชิญชมกันได้แล้วครับช่วง Movie Guru Focus สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นมข้นตราพาเลสผู้ใคร I'm no one. I was raised to do one thing, but I've got nothing to fight for. Nothing will stand in our way. Finish what you started. There are stories about what happened. It's true. All of it. Dark side. A Jedi. รายการมูวี่กูรูร่วมกับ20 t h Century Fox และโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ขอเรียนเชิญคุณผู้ชมร่วมชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Snoopy and Charlie Brown The Peanuts Movie ในวันอังคารที่22ธันวาคม2558รอบ20นาฬิกาณโรงภาพยนตร์เอสพนาซีนิเพล็กซ์สาขาราชดาพิเศษเพียงตอบคำถามมาว่าพุ่มกับภาพยนตร์เรื่องนี้คือใครข้อ1 Steve Martino 
หรือข้อ2 b r a n s h o o t s ท่านสามารถเข้าไปร่วมสุขได้ทาง w w w f a c e b o o k c o m m o v i e g u r u t v 3 s d ครับ Guru. ผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Movie Guru นะครับกับ Movie Guru Spotlight ครับ Spotlight ของเรานะครับวันนี้จะไปอยู่ที่พุ่มกับอย่างรอนฮาวเวิร์ดกับภาพเพียนผลงานล่าสุดของเขากับ In the Heart of the Sea ซึ่งการทำงานของรอนฮาวเวิร์ดทุกคนบอกว่าเขาเป็นคนที่จริงจังมากไม่ว่าการค้นคว้าเรื่องจริงนั้นจะต้องทำทุกอย่างให้สมจริงเราอาจจะจำเรื่องราวของรัชที่เกี่ยวข้องกับนักแข่งรถ Formula F1 นะครับที่เขาค้นคว้าอย่างมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเอาสารคดีเก่าๆมาแมทกับสิ่งที่เขาจะต้องถ่ายทำกับ In the Heart of the Sea ก็เช่นกันนะครับเขาล่องเรือไปกลางทะเลในการเก็บบรรยากาศผสมผสานกับการสร้างสตูดิโอแท่งน้ำขนาดยักษ์ในการถ่ายทาหนังเรื่องนี้นะครับรวมถึงดารานะครับเที่ยวนี้ก็ระดมดารามาเพียบเลยครับคนแรกคริสแฮมส์เวิร์ดซึ่งเป็นการทำงานครั้งที่2หลังจากร่วมงานกับเขามาแล้วในฐานะนักแข่งรถ F1 กับภาพเพียนเรื่อง Rush นะครับยังมีเบนจามินวอล์เกอร์ถ้าเราจำเขาได้กับบทบาทในภาพเพียนเรื่องอับราฮัมลิงคอนแวมไพร์ฮันเตอร์หรือแม้แต่คิลเลียนเมอร์ฟี่จากหนังเรื่อง Inception และ The Dark Knight เบนวิชอนะครับจากหนังเรื่อง Spectre เจนส์บอลตอนล่าสุดแล้วก็หนุ่มน้อยทอมฮอลแลนด์ครับที่จะเป็นสไปเดอร์แมนคนใหม่ผู้ชมครับนี่คือช่วง Movie Guru Spotlight นะครับเรายังคงมีเบื้องหลังการถ่ายทําบทสัมภาษณ์ของทีมงานนักแสดงและพุ่มกลับมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับส่วนความน่าสนใจของภาพเพียนเรื่องนี้จะเป็นเช่นไรโปรดติดตามรายละเอียดกันได้ละครับช่วง Movie Guru Spotlight We were headed for the edge of the earth left home behind with a sliver of hope Searching for the truth. I married a whaleman. A whaleman who loves you. It's about heroism and really being tested in absolutely every way. These men were pushing the envelope of what human beings could do. It's a film that has a journey like no other. It's a classic sort of tale of survival and man versus nature, or man attempting to take on nature. When I saw *In in the Heart of the Sea*, it was a really exciting. Ambitious opportunity to do something fresh. I get still after 33 years awestruck by how capable he is. And there's so many variables. You have a wind machine, you have wave machines, you have boats on a gimbal all at the same time. Lots of different cameras, visual effects, and Ron is just so in his element. Good stuff. Using all of the skills that a master filmmaker would have. Just do one more take. Freaky thing you've ever experienced. Does that make sense? As a filmmaker, he's constantly pushing the envelope. This story is one of the hardest things he said he's ever done. And if you're going to go through something like that, you want to be arm in arm with one another and support each other. Otherwise, it's a pretty treacherous experience. There you go. Something like that. Something I like about Ron and a lot of Ron's work is he takes a lot of seemingly ordinary people and then puts them in extraordinary circumstances. Gotcha. Ron is particularly good at this because he has this unique ability as a director to humanize character, and so you will see all the different sides of these guys. And Ron, of course, did that when we did Apollo 13. A little stronger. I really wanted to approach the whole film in a very contemporary way. Right, guys, we, we shoot with multiple cameras every take. And it's very quick. It's very dangerous, and he's really paying attention to how spontaneous and life or death that time must have been. Cut, cut. It really is an adventure story, but it's one with a lot of soul and some ideas to express. It's just a whale. And who better to express those ideas than actors like Brendan Gleeson, Ben Whishaw, Chris Hemsworth, who is just proven to be a very courageous, ambitious actor. You're on your first day, tuck and slay ride, boy. <laughs> Chris Hemsworth plays a character who's flawed in some ways. Heroic, cool, noble, but he's also driven by a need to prove himself. I will captain my own ship. We wanted somebody that would be charismatic, and Chris feels like the hero. He feels like the guy that you would follow. Take me to the pretty spot. Oh, 
full pressure! Smartly, lad, smartly! Be a captain, you cannot be a friend. You are their superior. Never forget that, never let them forget that. Ben Walker, the great stage actor, he has the intelligence and can tackle the complexity of a character like Pollard. Damn your impertinence! Who has a need to sort of live up to some idea. My name is Captain George Pollard. Pollard! That the family name burdens him with. And you, Mr. Chase, are nothing more than the son of a farmer. They're both very powerful actors, and they're quite remarkable together. They're the good yin and yang for the ship. Shot and sail, Mr. Chase! Mr. George! Ah! Killian Murphy tackled the role of the second mate. He made every moment come to life. Going fishing, are we? Then you have Tom Holland, who's playing younger Brendan Gleeson. Tom Holland's relationship with Chris Hemsworth is really another emotional center of the movie. Don't you quit on me. We're going home. You are the last survivor of the Essex, sir. If you won't talk, who will? And for me to watch Brendan Gleeson, whom I have adored, to just watch him inhabit the role of older Nickerson, the Essex ran aground. There was a full inquiry. I believe the inquiry was less than truthful. And Ben, too, because Ben is playing Melville, who is driven to write, who's heard this story. They were just fantastic together. Tell you of the Essex. I believe you will be disappointed, but every word I say will be true. The setting for here would be move this boat. As I got into the directing of In the Heart of the Sea, I realized that this was going to be the most ambitious project that I'd ever made. Thanks to digital technology, you could be in more brutal, more difficult environments. It was great for this movie, but it was a little tough on the actors. We had the big, large replica of the ship on a gimbal, basically, which would rock back and forth, and then they'd shoot water cannons at us. You couldn't hear yourself, and you're completely soaking, but it's tremendously exciting to do that stuff. And the storm sequence was, for all of us, like one of the highlights. You're having a great time, and then they turn on huge wind machines and water cannons and rock the boats. You get good and seasick. Making this movie is kind of like being on a wet amusement park ride from hell. And then Ron calls action and expects you to act. <laughs> When the ship is sinking, the whale oil catches fire and Chase has to kind of swim. I remember swimming under at one point and they said, yeah, you know, you got to go right down and you're attached to a cable so you can't come back up and get burnt. So don't worry, you won't get burnt. And I was like, what about oxygen? And they're like, yeah, you got to hold your breath for that period. I tried to really put the audience in that place that they want to be where they can really experience this awesome aspect of nature. The cameras are there with them. You just have this sense that you're right next to these men, experiencing what they experience. Burn whales they are! You go up the mast, you feel like a pendulum up there, and used every bit of <laughs> strength to kind of hang on because you felt like you got to topple off. That's a beautiful view up there. Man, it was a, a pretty special spot to spend the day and call it your office. We shot everything at sea that we possibly could on either the tall ship or in the whale boats. We had some beautiful, beautiful experiences sailing out there uh, in the Canaries. And so you do realize that what draws people to it is the power of the ocean and the beauty of it. We spent, I think, four weeks on the whale boats, which were tiny little boats. And you're out in the sea all day long for four weeks. Can't say I'm going to miss the whale boats. Ron really wanted everybody at the beginning to look very physically able and, and in good shape. The beginning was amazing. We had all this steak and venison and all this fantastic catering. And then we hit the second half and everyone just had to do this kind of weight loss thing. And then it slowly became just crudités. They're very serious about it, controlling what we eat and when we eat it and how often we exercise and how many calories we have a day. The crew would walk around with ice creams and donuts and things, and it was, I don't know, I think they were testing us. Ron was watching closely to see how we'd respond. I was saying to Ron the other day, I keep thinking back now, having shot it, going, wow, that's, we swam through fire, we've been in the surf, we've been starving. There's no shortage of action or drama or <laughs> whatever in the story. No one backed down from the challenge of this movie. From the standpoint of their research, their diets, and more important than anything, they were there for this movie every waking moment. It was really something. I 
mean, this has been one of the hardest things I've done. One of the most rewarding as well. To have Ron at the helm, I knew we couldn't miss. Lad! It's dangerous, it's exciting, and it's a true story of heroism. They just take you in and they go on this big, big adventure and testing men to their limit. That's one of the things I really loved about the story, the vulnerability of these people. We're always still amazed when nature wins. These things happen and they are visceral and they're fast and they're intense, but it also has these human dimensions and I wanted them to be as rich as possible. We will survive. คุณชมครับและนี่คือช่วง Digital Home Entertainment นะครับกับการแนะนำการดูหนังโดยบริการ Hollywood HD TV นะครับประตูสู่โลกแห่งหนังคุณภาพและครบทุกประสบการณ์ของการดูหนังครับครบทุกประเภทของวิธีการดูหนังก็เช่นกันนะครับสามารถดูได้ผ่านอย่างเงี้ยฮะตัวมือถือนะครับหรือแม้แต่ผมมีแท็บเล็ตก็สามารถดูได้ต่อเข้าทีวีสมาร์ททีวียังดูได้เช่นกันเลยนะครับคือครบทุกประเภทวันนี้ต้องบอกว่าวิธีการดูหนังเนี่ยมีการจัดเป็นคอลเลกชันแล้วก็สะดวกสบายสำหรับคนที่ไม่อยากจะใช้ความคิดมากเพราะอยากจะดูหนังเลยนะครับส่วนคอลเลกชันวันนี้นะครับน่าสนใจมากเป็นการรวมสุดยอดหนังอวกาศหรือว่า Space Movies นั่นเองนะครับสองเรื่องหนังคุณภาพที่จะมาแนะนำเรื่องแรกเป็นหนังรีเมคครับ Solaris แล้วก็รีเมคโดยพุ่มกับคุณภาพคนนี้สตีเฟนโซเดเบิร์กนั่นเองนะครับที่นำเอาจอร์จคลูนี่นั้นมานำในหนังเรื่องนี้นะครับแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ฉบับรีเมคนั้นกระชับกว่าเดิมแล้วก็มีมุมมองที่ต่างกว่าฉบับเดิมมากเรื่องที่2ก็เป็นหนังที่แปลกมากเป็นเรื่องราวของตามชื่อนี้นะครับ Moon M O O N นะครับกับมนุษย์ที่ไปอยู่บนดวงจันทร์นะครับแล้วต้องคุยกับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาและนำแสดงโดยดาราคุณภาพอย่างแซมบ็อกเวลที่คุยกับคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์นะครับที่ให้เสียงโดยดาราคุณภาพอย่างเคเวนสเปซี่ครับวันนี้เรามี2เรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมทางบ้านในช่วงดิจิทัลโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ครับช่วงดิจิทัลโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์สนับสนุนโดยฮอลลีวูดเอชดีทีวี Solaris เป็นเรื่องราวของจิตแพทย์ผู้สูญเสียภรรยาที่ต้องเดินทางไปยังสถานีอวกาศที่โคจรอ,อยู่รอบดวงดาว Solaris ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ปกคลุมด้วยพลังงานประหลาดเขาต้องไปแก้ไขเหตุการณ์ประหลาดที่หาคำตอบไม่ได้ที่นั่นแต่เมื่อเขาไปถึงเขาก็พบว่าผู้บังคับการสถานีได้ฆ่าตัวตายและลูกเรือที่เหลืออยู่ก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแม้กระทั่งตัวเขาเองเมื่ออยู่ที่นั่นเขายังได้พบกับผู้หญิงที่เหมือนภรรยาของเขามากเรื่องราวอันซับซ้อนอย่างนี้จะลงเอยอย่างไรลองไปลุ้นกันนะครับกับ Solaris ส่วนเรื่องมูลจะเป็นเรื่องราวของดักบินอวกาศคนหนึ่งที่ต้องไปทำงานอยู่บนดวงจันทร์เกือบ3ปีเพื่อเก็บแร่ธาตุบนดวงจันทร์ส่งไปยังโลกเขานั้นต้องทำงานอยู่คนเดียวแต่มีเพื่อนเป็นคอมพิวเตอร์คู่ใจที่ชื่อเกิร์ตี้ซึ่งเขาทำงานจนจะครบสัญญาที่จะต้องกลับไปอยู่กับภรรยาและลูกที่โลกมนุษย์แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเขากลับเจอตัวเองของเขาอีกคนหนึ่งอะไรคือความจริงกันแน่ไปติดตามคำตอบนี้ได้ในภาพเพียนเรื่องมูนและ Hollywood HD TV ก็เป็นอีกทางเลือกในการเข้าไปเลือกชมหนังในครั้งที่ตอบโจทย์การดูหนังเลยนะครับผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือเข้าไปดูได้ที่ www.hollywood.hdtv.com คุณชมครับนี่คือช่วง Movie Guru Highlight นะครับกับอัปเดตนะครับเรื่องราวในแวดวงโลกภาพยนตร์ของเรานะครับวันนี้เราจะมีความน่ารักของ Snoopy and Charlie Brown The Peanuts Movie มาฝากกันนะครับส่วนจะน่าสนใจขนาดไหนโปรดติดตามรายละเอียดกันได้แล้วครับช่วง Movie Guru Highlight Charlie Brown I'm Hadley Bell Miller Lucy from the Peanuts movie. This is not easy for me. My whole world is turned upside down. Today, I'm going to show you how to make a fun and easy Snoopy puppet. First, you'll need a regular plain white piece of paper, red and black construction paper, scissors, tape, and a black marker. Start by cutting out two black ears like these. 
and a red tongue, like this. Then fold your piece of paper lengthwise in thirds and tape the edges. Then fold it in half and fold each end of the halves back the other direction. Hey, it looks like Charlie Brown's shirt. Open it up and tape the tongue right here and the ears like this. Then take your marker and make a nose and some eyes. You'll see that there's a little pocket for your fingers. That's it. Ew! Dog kisses! I've been kissed by a dog! I have dog germs! Don't miss the Peanuts movie in theaters November 6th. I need your skill set to save the entire free world. You ready? No! Sweet, let's go. No, I said no! ส่วนตัวอย่างหนังใหม่สัปดาห์นี้นะครับขอเริ่มกับภาพเพียนเรื่อง Central Intelligence คู่หูต่างซ้ายสุดฮาที่จะมาปฏิบัติภารกิจลับร่วมกันซึ่งเรื่องนี้เป็นหนังแอคชั่นฮาฮาจากพระเอกกล้ามตัวดวยจอห์นสันหรือ The Rock พร้อมลุยในบ้านเราเดือนมิถุนายนปีหน้านะครับหลังจากที่ทรงทีเซอร์เรียกน้ำย่อยไปแล้วคราวนี้แบทแมนวีซูเปอร์แมนดอนลัฟจัสติสมาพร้อมตัวอย่างเต็มที่มีฉากแอคชั่นให้ลุ้นกันมากมายพร้อมทั้งเผยโฉมวันเดอร์วูแมนสุดเซ็กซี่และตัวร้ายที่ดุดันในภาคนี้ด้วยครับ It's a three-syllable word for any thought too big for little minds. It's time you learn what it means to be a man. Stay down! If I wanted it, you'd be dead already. If man won't kill God, the devil will do it. What have you done? She with you? I thought she was with you. ผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับกับรายการ Movie g u r ูประจำสัปดาห์นี้นะครับขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ V Hotel ครับแล้วก็ขอขอบคุณเสื้อผ้าจากทาง Beverly Hills and Polo Club นะครับและท่านใดอยากจะเข้ามาติดตามการอัปเดตของรายการเราสามารถเข้าไปทาง Facebook ได้นะครับ Movie g u r ูทีวีสามเนะครับและท่านใดที่พลาดชมคืนนี้นะครับสามารถกลับเข้าไปชมกันได้นะครับทาง w w w a m a z i n g g r o u p t v t h a i l a n d .com นะครับและแน่นอนนะครับเราพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับเวลา22่สิบนาาทีถึง23่สิบาีนาทีทางช่องสาม SD ช่อง28เพราะเราจะช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับสวัสดีครับ